，坐标点消失，未必意味着对应的破青会成员已经死亡，但至少意味着对方已经失联。破青会对陈志明这种在外执行长线任务的成员，有着非常严格的纪律要求，对失联的惩罚非常严苛。如果是恶意的主动失联，一旦被抓住，有可能直接处死。就算对方躲藏起来也没用，因为体内的速度发作是有期限的，在最后期限内得不到解药，失联的人也是必死。如果是因为自己疏忽，例如忘记给专用手机充电、设备意外损坏导致的失联，破青会也不会轻易放过，会是具体情况派特使前来惩罚，最轻也要在特使面前服下无非验特制的毒药。那毒药虽不会置人于死地。但也会让人受万以世心之苦，所以破青会那些在外潜伏的书生，一不小心丢脑袋的可能性，都远大于一不小心失联。尤其陈志民，他是破青会一枚极其重要的棋子，连吴飞燕本人都极为重视。而陈志民本身也十分自律，自从定位系统上线以来，他从来没有过一次失联记录。至于钟永博，那就更不用说了，他是四大伯爵里。对吴飞燕最为忠诚的，如果不是出了什么意外，他绝对不会犯失联这种低级错误。恰恰是两个不可能失联的人失了联，这更让吴飞燕心中忐忑。他立刻在软件上查询两人定位设备最后出现的位置，结果发现，这两人竟然是在曼哈顿医院失踪的。于是他问身边的吴天林：“陈志民是不是跟你汇报过他的计划？”吴天林连忙恭敬地说道。回英主，陈志民确实跟我汇报过计划，因为那个古董商就在曼哈顿医院接受治疗，所以他打算和钟永博一起潜入曼哈顿医院，伺机把那个古董商带走，再逼问出那件古董的下落。吴飞燕心里咯噔一声，开口道：“糟了，他们两个人大概率出了什么意外？”吴天林惊讶不已地问道：“英主，难道还有其他高手在盯着那件古董？”吴飞燕摇摇头。我也不能确定，但也不排除有这种可能。说着，吴飞燕担忧地说道：“除此之外，还有一种最坏的可能。”吴天林忙问：“应主，您是担心他们两人的失踪？与常胜博、建功博、定远博他们三位一样，都是那个神秘高手所为？”吴飞燕叹了口气：“没错，我确实很担心。如果真是这样……”那就证明这个人已经有了全球狙杀我破青会的实力。先是纽约救下安家，然后是塞浦路斯杀建功博，再接着是金陵沙场圣博和定远博，现在又回到纽约。如果继续这么发展下去，或许用不了多久，他们就能杀到阿根廷，继而定位出破青会总部的位置。吴天林忙道：“英主，那我们现在要不要去曼哈顿医院一探究竟？”去。必须要去，吴飞燕斩钉截铁地说道：“这一次，我活要见人，死要见尸。”说罢，吴飞燕嘱咐吴天林：“打辆车去曼哈顿医院，这次来纽约，不要让左军都督府知晓。”好，纽约曼哈顿医院。此时的曼哈顿医院依旧如往日一般忙碌，医护人员都在忙着自己治病救人的工作，唯独保安部门急得如热锅上的蚂蚁。他们之所以着急，是因为今天早上发生了两件非常棘手的事情。第一件事是幺七零七病房的病人，今天清晨时分被发现已经死在了病床上，初步判断死因是急性吗啡中毒，具体还要等待警方的尸检结果。院方检查了患者的病历，因为车祸入院，所以为了缓解疼痛，确实在昨天晚上给他注射了吗啡，但记录的使用剂量很安全。不太可能导致吗啡中毒，所以不排除他杀的可能。第二件事是医院出了人命，结果今天早晨负责监控系统的工作人员在发现系统提示存在一些小漏洞需要修补之后，便选择了自动修复。结果修复完成之后，他才发现医院所有的监控记录都莫名其妙的消失了。那边刚死了人，这边监控录像就消失了，别说警察。就连医院的工作人员都觉得这件事情好像不太正常，可是这事儿要查起来也很尴尬，因为没人能够确认那些监控录像究竟是在系统修复之前没的
，还是在系统修复的过程中没的。如果是前者，那大概率是凶手所为；如果是后者，那就有一定可能存在巧合。但除此之外，还有一件诡异的事情，那就是幺七零七病人的两位家属都失踪了。其中还有一位是大名鼎鼎的陈志明，这下就连警察都感觉一个脑袋八个大。陈志明可是安家的女婿，是纽约典型的权贵阶级。这要是有个什么三长两短，必定引发全美关注。于是，警察向曼哈顿医院派遣了大量人手，一边调查，一边做各种证据的取证工作。吴飞燕和吴天林刚从出租车里下来，还没进入曼哈顿医院的时候。吴飞燕就已经皱起眉头，大量灵气从她体内分出，以极快的速度对整栋楼进行了一遍快速排查。随后，她皱起眉头，开口道：“他们两个都不在这里。”吴天林惊讶不已地说道：“英主，他两人都是在这里失联的，但是人又没在这里，莫非真的出了什么意外？”吴飞燕收回灵气，表情凝重无比地说道：“我刚才以灵气查探。”发现十七楼的人尤其多，听了一下他们的对话，应该是警察正在查找线索。我估计跟他们两人有关。你在这里等我，我进去看一看。吴天林轻轻点了点头，恭敬道：“英主，您多加小心。”吴飞燕没再理会他，迈步进了曼哈顿医院的大门。一进大门，他就看到两名执勤的警察正守在这里，于是他直接迎面走到两人面前。看着其中一人，面无表情地说道：“你们在这里执行什么任务？”那警察整个人瞬间仿佛被抽走了魂魄一般，木讷地说道：“我们奉命在这里待命，等候现场总指挥的进一步通知。”吴飞燕又问：“十七楼发生了什么事情？你们的人在找什么？”那警察如实道：“十七楼发生了一起凶杀案，一名昨天才被送来的病患，今早被发现死于急性吗啡中毒。”不排除有人在他死前，向他体内注射了大量的吗啡。吴飞燕继续问道：“死的人是什么身份？”警察道：“是安家女婿陈志明的私人助理